Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido, ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que refleje en su imagen moral. en el libro de hechos pero antes de comenzar nosotros vamos a eh, quiero darle la bienvenida al hermano Sebastián ¿cómo está usted hermano Sebastián? bien, gloria a Dios, ¿cómo está usted? ¿cómo está hermana Lidia? muy bien, hermano, gracias ¿cómo a están? Dios, ¿Cómo sí. les va? Dios les bendiga Mucho gusto bienvenida hermana vosotros. Lidia, que el Señor la bendiga gracias por estar aquí con nosotros también y queremos recopilar hacer una pequeña recopilación de la, de la lección de la semana pasada y estudiamos cómo fueron tratados los los discípulos del Señor que fueron este, Pablo y pues a pesar de que estaban haciendo la obra del Señor siempre pues fueron maltratados y sin ninguna, sin ningún tipo de juicio, de enjuiciamiento fueron acusados, fueron maltratados y, pero de todas maneras el Señor todo lo, todo lo lleva a bien porque ellos llegaron a, a, a hacer la parte que ellos tenían que hacer es llevar el evangelio y el tema de este día se, se titula compartiendo la consolación de Cristo ¿Por qué? porque a pesar de que fueron maltratados y cruelmente maltratados y después de ser maltratados fueron encarcelados este, muy vergonzosamente en realidad porque uh, para poder, para, poder ellos ser para poder ser ellos llevados a la cárcel, debieron haberlo enjuiciado primero. Y este, pero sin embargo no lo hicieron, simplemente fueron acusados y, y ya. Así, así es que este, ah, cuando fueron encarcelados, todo, eh, ellos vamos a seguir viendo cómo fue que se fue desarrollando esta... Eh, esa actividad en la cárcel y qué pasó ya después así que pero antes de eso vamos a tener una pequeña oración hermano Sebastián no quiere decir una oración por favor oremos hermano padre que mora en el cielo ante su presencia a sus hijos le damos las gracias por la intervención suya en favor nuestro a cada momento gracias por los hermanos que están allá a la distancia a ellos señor te pedimos que los bendiga y los guarde de todo peligro y les deje el consuelo que solo usted puede dar, Señor, por medio de su palabra, por medio de su santo espíritu. Amén. Al igual que mis hermanas acá, al ponernos en manifiesto para compartir las experiencias de esta lección número dos, que tiene que ver del consuelo que da la palabra suya, le pedimos que bendiga a cada uno de, de la parte que les corresponde a ellos al ser expuesta, mediante individualmente y que su Espíritu Santo nos guíe y nos consuele en este momento recibiendo Señor el perdón de nuestro pecado porque nosotros le suplicamos que en el nombre del Señor Jesús sean purificadas nuestras vidas Amén. y es en su nombre que se lo agradecemos y se lo Amén. suplicamos, Gracias. Amén Amén como habíamos comentado hoy vamos a comenzar a, vamos a continuar el proceso que fueron llevados los, los apóstoles que fueron eh, este, el, 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 el apóstol Pablo junto con su compañero en la cárcel de Filipo, puesto que fue en Filipo donde fueron encarcelados. Hermano Sebastián, 
La semana pasada estábamos viendo cómo eh, Pablo y su compañero este, fueron maltratados a causa del evangelio. Uh -huh. sí, y este, y estuvimos, uh, estuvimos, aprendimos en realidad de que eh, con mucho añicos ellos iban y, y, y ellos seguían el, el, el um, ellos, uh, los apóstoles siempre seguían eh, el, el, cómo el Señor los dirigía y ellos escuchaban eso. En ciertas ocasiones ellos decían ir a cierto lugar, pero el Espíritu de Dios decía, no, vete a este lugar. Y a pesar de que fueron obedientes al Espíritu, siempre este, fue, les fue mal porque los encarcelaron, los golpearon. Y ahora dígame, ¿qué sucedió a, me, a medianoche cuando ya él, ellos estaban en la cárcel? Y todo fue en la cárcel de Filipo. ¿Qué pasó entonces, para ese entonces? Bien, para retomar un poquito lo, lo que ellos habían estado haciendo anteriormente, recordemos que Pablo realizó un tremendo milagro allá en el lugar de Filipos. Había una joven que se prestaba para dar ganancia a sus amos, pero esta joven día a día se identificaba anunciando la llegada de los siervos de Dios. ¿Por qué? Porque de alguna manera ella quería hacer relucir la creencia suya y, e intencionalmente de, desviar lo que sí representaba Pablo y Sila. Quiero leerles una nota que la compartimos el, la semana pasada y dice lo siguiente. Los observadores de las señales de los tiempos no pueden dejar de ver que este espíritu todavía está funcionando. Estamos hablando del espíritu de odio hacia la obra de Dios. Pablo y Silas no habían perturbado la ciudad. Habían hecho su propio trabajo en silencio. Y todos los problemas habían sido causados por los hombres que habían presentado la acusación. ¿Quiénes eran estos hombres? Los que recibían ganancia de la joven que practicaba la adivinación. Así es que, este es el mensaje que hay que aprender. Satanás siempre acusa a los siervos de Cristo de los problemas que él mismo origina. Pablo no dio ni un problema, ni Silas tampoco. Pero, el diablo se adelanta, primero trabajó por medio de la, la que practicaba la adivinación y luego despertó el celo, el odio en los que administraban a esta joven. Así es que, contestando la pregunta que la hermana hace ahora, es de suma importancia que nosotros miremos en el libro de los hebreos, en el capítulo 6 y el versículo 10. Pero vamos a leer la cita primero de vamos a leer la cita primero de Hechos 16, 26. Hechos 16, 26 dice lo siguiente. Entonces fue. hijo eh, promueve un milagro y es que la fe de los siervos suyos pues ellos no renegaron a pesar de que los habían lacerado ya vamos a ir dándonos cuenta y después de estar lacerado sangrantes y todo en la cárcel no hay un laboratorio ni un estado clínico para que puedan atenderlo que se las arreglen como ellos pueden entonces Deseosos de tener descanso, no pudieron de tener descanso, sino que un dolor terrible. Entonces, porque los habían azotado. Pero, entonces, por ser ellos fieles y testificar bien el milagro del cual estamos hablando ahorita, y vienen otros eventos que se presentan, 
de los cuales de una parte negativa al presente a los siervos de Dios Dios cambia esa parte negativa en una condición positiva y como si hemos sido llamados para padecer por causa de Dios es aquí el primer ejemplo cuando se une el siervo de Dios en compañía del equipo de Dios celestial representado por sus ángeles aquí en la tierra así es que es lo que se puede ver y sí. podemos ver un vistazo a lo que dice Hebreo capítulo 6 versículo 10 Hebreo 6 capítulo 10 Hebreo 6 10 nos da una pista como dice la palabra de Dios concerniente a esto dice porque porque Dios es injusto para olvidar vuestras injusticias y también vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido a los santos sirviéndoles aún propio en la cárcel ellos están ahí no para aprovecharse hermana de que tiembla la tierra y van a dejar al pobre carcelero porque la responsabilidad de un carcelero estaba su vida, ¿eh? su vida de por medio. Entonces, el Señor no obra de esa manera. Los siervos de Dios amablemente testifican para gloria y honra de Dios de tal manera que pueda pasar un testimonio elocuente como este. Primera Corintios capítulo 2, versículo 12 en adelante. Miren qué bonita respuesta nos da Dios aquí también, como el capítulo anterior que vimos, de Hebreos 6, eh, versículo 10. Ahora vamos a ver 1 Corintios 2, versículo 12 al 14. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Por eso que golpeados, heridos, sangrando, estos hombres, ¿qué hacían a medianoche? Cantando. Cantaban cantando y alababan y el nombre de Dios, sí. después de haber estado orando y todo. Me imagino yo suplicando a Dios que interveniera Él, no Él. Así es, así, así es. es. Sí, hermana, es que tengo el comentario de... Del gran terremoto que ocurrió ese día, ¿verdad? Uh -huh. Por manos de los ángeles, dice, el terremoto demostró la intervención divina, porque los ángeles vinieron a libertar a los fieles siervos de Dios. Los efectos de la sacudida sísmica no se limitaron a la cárcel. El sismo se sintió en toda la ciudad e impresionó tanto a los magistrados como a los habitantes de la ciudad cuando comprendieron la relación entre el terremoto y el encarcelamiento de los cristianos. Y mire lo que dice aquí. Pero mientras los hombres eran crueles y vindicativos o criminalmente descuidados con las responsabilidades a ellos confiadas, Dios no se había olvidado de ser misericordioso con sus siervos. Amén. Todo el cielo estaba interesado en los hombres que estaban sufriendo por amor a Cristo y los ángeles fueron enviados a visitar la cárcel. A su paso, la tierra tembló. Las pesadas puertas acerrojadas de la cárcel se abrieron de par en par. Las cadenas y grillos cayeron de las manos y pies de los presos y una brillante luz inundó la prisión. El carcelero había oído con asombro las oraciones y cantos de los encarcelados apóstoles. Cuando los trajeron, vio sus hinchadas y sangrientas heridas y él mismo hizo asegurar sus pies en los cepos. Había esperado oír de ellos amargos gemidos e imprecaciones, 
pero oyó en cambio cantos de gozo y alabanza. Con estos sonidos en sus oídos, el carcelero había caído en un sueño, del cual fue despertado por el terremoto y el sacudimiento de las paredes de la cárcel. Y hasta ahí lo dejamos, ¿verdad? Sí. Porque ah, es más largo. Sí. Así que esto... ¿Ustedes creen que hoy en día puede ser de que su, los ángeles del Señor estén obrando de la misma manera? Tal vez no abriendo cárceles, pero sí comportando a muchas personas que están en la cárcel actualmente por la palabra del Señor. ¿no? Porque aunque, aunque tal vez aquí en este lugar, en este país donde estamos ahorita, nosotros no haya ningún pro, de ese tipo de problemas, pero sí tengo entendido que en muchos lugares ten, hay problemas de eso por causa del Evangelio. Las libertades están siendo estrechadas día con día. Uh -huh. Y los Estados Unidos no es, la L, no es la excepción. Estados Unidos ocupa el último periodo profético uh -huh. de un reino dominante mundialmente que se, conglo, se conglomerará con las opiniones de los... en, en, mutu, en mutuo acuerdo con los, con los grupos Gómez. protestantes uh -huh. y el grupo espiritista y la bestia que fue herida en el año 1798 se conglomerá, se, un, eh, se unirán en una alianza para llevar a cabo una estrechez mayor de la libertad. Así es que la Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de, y de siempre. siempre. Sí. Así es que Dios desea trabajar en ustedes, en nosotros, que nosotros manifestemos todos a una a unísono, a unirnos y estar de parte de Dios. Es verdad que las amenazas de los hombres se cumplen y son ejecutadas, son duras, son crueles. Pero a nosotros se nos ha advertido que no debemos de temer al que mata al cuerpo ni al, es, al cuerpo, al menos al espíritu no pueden matar. Si han de deshacer este cuerpo, mi espíritu que Dios me ha dado, su espíritu que tiene usted de Dios, no lo pueden matar. Porque no lo puede alcanzar el ser humano. Ese, ese es un tipo de, 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 de estrategia de Dios que tiene para trabajar en su siervo. Ustedes saben, y se acuerdan hermanas, cuando el Señor Jesús, después de haber hecho grandes obras, sopló en los discípulos y les dijo recibid el Espíritu sí. entonces para la gran obra que Dios tenía planeado llevar a cabo por ellos así, así es. que yo creo hermana que Dios tiene grandes maravillas que llevar a cabo por medio de su sí. intervención sí. el sí. ejemplo hermana de, de la pregunta que usted hizo uh -huh. acerca de, de que el Señor va a estar con sus hijos también en estos tiempos así como estuvo con Pablo y Silas que estaban presos, y el Señor hizo, ¿verdad?, ese que, que ese milagro del terremoto para que se abrieran las puertas, porque todavía ellos tenían que seguir predicando, ¿verdad? Sabemos que ellos, pues, murieron, sí, pero, pero el Señor les dio un tiempo, y como no era el tiempo de ellos, todavía el Señor los salvó para que este mensaje fuera, fuera predicado todavía, ¿verdad? Hermanos, sí, hermano, usted ah, estaba leyendo allí do, que decía de que los, uh, las personas que, que encarcelaron, a, que dieron la, la autorización de, de encarcelamiento de ellos dos, al, al sentir el terremoto se dieron cuenta que era a causa de lo que ellos habían hecho. Ahora, hermano Sebastián, significa de que ellos se daban cuenta que lo que ellos estaban predicando era cierto entonces. Sí, se han dado cuenta y todo. De hecho, podemos ver el versículo 27 según Hechos 16. Y vamos a considerar algunas características aquí que se tienen que tomar en cuenta. Hechos 16, 27. Al oír el temblor, despertando el carcelero dice, y viendo y abierta las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. ¿Quién se iba a matar? El, el carcelero. carcelero. Uh -huh. Pensando que los presos habían huido. huido. ¿Por qué se quería matar el carcelero? Bueno, usted ya había dicho, ya usted ya ha dicho anteriormente de que 
estaba su vida eh, en juego por medio de eso. Pero fíjense que estaba leyendo también de que para ellos el matarse era como un, como un honor hasta cierto punto. Uh -huh. Pero también sabía lo que él esperaba. Yo quisiera que vayamos al libro de Hechos capítulo 2. Perdón, Hechos 12. Hechos 12. Hechos 12 también tengo. Y vamos que... a ver nosotros a identificar la naturaleza que el carcelero sentía. Hechos 12, 19. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Más Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, ¿a quién buscaba Herodes? A Pedro. A Pedro. Después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Yo pregunto, deje ver cómo dice mi Biblia aquí. Eh, 19 dice. Mas Herodes como le buscó y no le halló, hecha inquisición de los guardas. Aquí mi palabra dice inquisición. Los mató. Los mató. Yo pregunto, ¿cumplían los reyes sus órdenes a los carceleros que cuidaban a los presos, sí o no? Sí. Claro que lo cumplía. Veamos ahora en ese... En ese mismo capítulo, ahora vayamos al versículo 1 y vamos a, a leer bastante, pero veamos el caso aquí. Desde el 1 al 17, vamos a ir veloz. Y en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Versículo 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, oiga. Los compañeros de religión, vamos a ver, procedió, perdón, regrésemelo para atrás, al versículo 3, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, versículo 4. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración, oración. eso es clave, versículo a 6. Por él. oración a Dios por él, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo, entre dos soldados, sujetos con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel, versículo 7. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos, versículo 8. Y dijo el ángel, síñete y átate la sandalia y lo hizo así y le dijo envuélvete en tu manto y sígueme y saliendo le seguía pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel sino que pensaba que veía una visión verso 10 y habiendo pasado la primera y la segunda guardia llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad la cual se le abrió por sí misma y salidos pasaron una calle y luego el ángel se pasó de él. Se apartó, versículo 11. Se apartó de él. Versículo 11. Entonces Pedro volviendo en sí dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan. El que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Versículo 13. Versículo 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, 
la cual cuando reconoció la voz de Pedro le, de gozo no abrió la puerta sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta versículo 15 y ellos le dijeron estás loca pero ella aseguraba que así era entonces ellos decían es su ángel versículo 16 mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos versículo 17 pero él haciéndole con la mano señal de que se callasen shh, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo hacer saber esto a Jacob y a los hermanos y salió y se fue a otro lugar lo que pasa es que ahí también el versículo 1 decía que Herod ya había matado a Jacob su hermano uh -huh. y él no lo sabía Oh, Hermanos, wow. la obra de los hombres cuando no está siendo guiada por Dios, es guiada por el diablo, anda haciendo matazones por todos lados. Así es. Pero también Dios anda haciendo su obra como la hemos visto hoy en día. Así, es. Así que Dios le dice a ustedes dos y le dice a los hermanos en la audiencia, no teman, los que estamos de parte de Dios, saldremos triunfadores. Amén. 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 Comentario. Ah, tenía, bueno, ya lo explicó él. Entonces, hermano, ¿qué fue lo que le dijeron los apóstoles cuando, cuando vieron al carcelero que... Que, que no que se fuera a matar. No te mates, no te hagas un daño. Aquí estamos todos. Mire lo que dice aquí. Tomando su espada, dice, estaba por matarse. Cuando oyó las, las alentadoras palabras de Pablo, no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Todos los hombres estaban en su sitio contenido, contenidos por el poder de Dios ejercido por uno de los presos. La severidad con que el carcelero había tratado a los apóstoles no había despertado su resentimiento. Pablo y Silas tenían el espíritu de Cristo, no el espíritu de venganza. Ven, Ven. eso me gusta. Tengo dos puntitos más que a ver. a ver. Y quiero que juntitos vayamos a Hechos, el mismo capítulo 12, y vamos a ir al versículo 23 ahora. Miren que, que muestra el versículo 23. Y al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusano. ¿Quién murió, hermano? ¿Quién era este? ¿Quién muere ahí? Herodes. Herodes, el gran, eh, diríamos... El gran gobernador. El gran gobernador, el gran rey o, el o rey que sea, ¿no? Lo que sea, el hombre... Pero con su autoridad y abuso de, matando a quien se le daba la gana, ahí estaba Dios en simbolismo de un ángel que lo representaba ahí todo. El ángel se aproxima al rey y lo hiere. Y, lo hiere. y este hombre no se pudo reponer y se engusanó. Wow. Esto es importante para nosotros tenerlo en cuenta, nosotros que estamos preparándonos para una estrechez que viene no muy lejano sino que muy pronto veamos lo que dice Marcos 9.42 Qué hermoso es saber y estar dispuesto en servir a Dios y también los que no reciben en sus casas no se llevarán un chasco Dios todo lo ve todo toma nota Marcos 9.42 y ahí termino el último puntito hermano lista una otra pregunta yeah. Marcos 9, 42 sí. Bueno, mientras, mientras buscan hermano Yo quiero hacer otra pregunta Aquí está el 42, lo leo okay, ahorita okay, 9, 42 dice así Y cualquiera que Escandalizare A uno de estos pequeñitos Que cree en mí Mejor le fuera Si se le atase Una piedra de molino al cuello y fuera echado en la mar. Yo pregunto, no importa cuánta autoridad tenga un individuo, cuánto poder haya llegado a obtener, pero el no reconocer el poder de autoridad que tiene, recuerde una cosa, que la autoridad o el poder civil, Dios lo concede, Dios todo lo ve, todo lo administra, y abusar de eso, 
Dios está viendo las cosas. Así es. Pero el que sabe representar dignamente a Dios, Dios tendrá misericordia de él, como la tuvo con Nabucodonosor. Así, Así es. es. Hermano, ¿usted cree de que los compañeros de cárcel que tenía pa Pablo y Silas no deseaban huir? Después del terremoto, había la oportunidad. ¿Usted, hermano, usted qué cree? Yo creo que probablemente querían hacerlo naturalmente. Yo hubiera querido huir de ahí, ¿verdad? Mire, Pero, dice, ajá. parece que los otros presos aún no habían pensado en la posibilidad de escapar. Y también se tranquilizaron, se tranquilizaron por el sereno ejemplo de Pablo. O sea uh -huh. que Pablo, como si fue un ejemplo extraordinario, tanto emocionalmente como espiritualmente. Uh -huh. Eso impresionó sí. a un a los, a, a los que estaban ahí con él. ¿Y entonces qué fue lo que hizo el carcelero, hermano? Veamos lo que dice el versículo 28. 28. Y es relativo a lo que leímos de Marcos uh, 9.42. 28, 29. Vamos a ver que dice el versículo 28 de Hechos 16. Uh -huh. Hechos 16, 28, dice así. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Ahora vamos a leer el versículo 29 en adelante. Hasta el 30. Dice el 29. Él entonces pidiendo luz entró dentro y temblando, se derribó a los pies de Pablo y Sila y sacándolo fuera, les dijo, señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Ahí viene la convicción de un hombre que es carcelero, que, por, que mediante a un testimonio certero, pero un testimonio que quebranta el corazón, es, hacer, es uno de los métodos de Dios. Yo le pregunto a ustedes, ¿creen ustedes que para ser un carcelero de tal magnitud se requiere ser manso de carácter o ser duro de carácter duro de carácter para hacer Pero lo que hacía ahora, como este hombre se derriba, derriba de rodillas y pide a Dios que intervenga en su corazón sí, eso significa también de que a lo mejor este él ya está ya había estado escuchando los, las predicaciones sí. de Pablo algún sí. comentario hermano? sí hermana quiero leer el comentario del de uh -huh. espíritu de profecía bueno, ya que el carcelero quería, tomó la espada y se quería asesinar, asesinar el mismo, suicidar. Uh -huh. Dice, el carcelero uh -huh. dejó caer su espada y pidiendo luz, se apresuró uh -huh. a ir a la mazmorra interior. Quería ver qué clase de hombres eran estos que retribuían con bondad la crueldad con que habían sido tratados. Al llegar donde estaban los apóstoles, postrándose ante ellos, les pidió que le perdonaran. Entonces, sacándolos al patio, les preguntó, señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? ¿Cómo, cómo, qué convencimiento, verdad? Sí. Él tuvo, pero fue el Espíritu Santo. Sí. Quiero sí. yo leer un pasaje bíblico más concerniente a este evento. Eh, voy a leer de Filipenses capítulo 1 y del versículo 12 al 14. Y quiero, hermanos, que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más en provecho del Evangelio. De manera que mis prisiones han sido célebres en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Usted dijo una cosa, ¿será que se sintieron tocados para huir? No, siempre hay un liderazgo mayor que un pequeño grupo. Ahí los que más sobresalen, Pablo y Sila lo eran. Y ella, eran, eran ellos los que habían sufrido la garroteada que les habían dado. ¿Eh? Y entonces, y no podían demostrar ellos un espíritu cobarde de abandonarlo por medio de un espíritu desertor. No, tenían que estar junto ahí. 
Y esto fue pero, después del terremoto. ¿verdad? Pero es que al, al oír el temblor ellos se dieron cuenta que era Dios el que estaba obrando. Era Dios y que se abrieron las puertas precisamente. Y el tipo de luz que llegó también. Bien. No era una luz de cárcel. Exacto, y no solamente eso, sino que también la facilidad con que las, los cepos fueron abiertos, o mejor dicho, las cadenas, ¿verdad? Sí, las, las, cadenas. Cadenas. las cadenas se rompieron. Entonces, emin, eminentemente ellos comprendieron de que la mano del Señor estaba ahí. especialmente. Y sintieron confianza y se quedaron. Sí, sí, sí por eso. Así es. Um, cua, eh, eh, uh, ¿Cuál fue la respuesta que dieron, que, que dio este Pablo a la pregunta que el, que el carcelero le dio, que, que él le hizo? Donde le dice, donde le dice, les preguntó, dice, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Vio en sus rostros la luz del cielo, dice. Sabía que Dios había intervenido milagro, milagrosamente para salvar sus vidas y se revist, revistieron de extraordinaria fuerza las palabras de la endemoniada. Estos hombres son siervos del Dios Alto, los cuales os anuncian el camino de la salud. O sea que en ese momento se acordaron, se acordó el carcelero de esas palabras. Eh, también hay otro detalle que dice, la mente con miedo es incapaz de clasificar sus temores separándolos en categorías. El terror que exigía la certeza y una seguridad presenta también el de, del desperto eh, despertó el deseo de recibir la salvación final. Ah, lo curioso de esto, hermano, es que no solamente él, 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 solamente él se salvó, sino que también toda su familia. Ah, sí. ah, o sea, de que su familia también eh, había escuchado a, a Pablo o, o qué, no sé. Sí, mire lo yo, que dice. Oh, sí, hermano. Yo quisiera leer un relato de lo que ya pasó en la historia en la iglesia primitiva. primitiva de la cual está hablando la hermana la cita y después de la iglesia primitiva ya por el año que sé yo mil mil cuatrocientos por ahí la edad media no mil eh, quinientos todo eso después los hombres que les tocó testificar ellos estuvieron dispuestos, igual que Sila, igual que Pablo, a entregar su vida sí, en testimonio. No lo mataron porque no, no tuvieron la oportunidad mediante un juicio y, y condenarlo y todo. Lo golpearon de una manera como Pilato quiso congraciarse con los judíos cuando dijo que él no hallaba ninguna falta en Cristo Jesús, por lo menos se los mandó azotado, ¿verdad? Sí. Entonces lo que hicieron con ellos, pero quiero leer una nota de lo que fue ya en el pasado también, después de la reforma también, y qué es lo que va a suceder en los últimos días. Leo en el capítulo 2 del conflicto de los siglos, en la página 43.1, la historia de la iglesia primitiva, Atestigua que se cumplieron las palabras del Salvador Los poderes de la tierra y del infierno Se coligaron para atacar a Cristo En la persona de sus discípulos Pero ¿quién hizo esto? El paganismo previó Que de triunfar el Evangelio Acuérdense de Lidia Y todos los que sigan bautizando uh -huh. Que de triunfar el Evangelio sus creencias, o sea, sus templos y sus altares serían derribados y reunió su fuerza para destruir el cristianismo. Encendióse el fuego de la persecución. Los cristianos fueron despojados de sus posesiones y expulsados de sus hogares. Todos ellos sufrieron gran combate de aflicción. Esta es una pequeña introducción para dejarle a usted comentar algo, si usted quiere decir algo. O puedo continuar más con no, la no, cita. Siga, sí, sí, sí. Sigue diciendo la cita más adelante, en, el, en la página 43.2. Estas persecuciones que empezaron bajo el imperio de Nerón, cerca del tiempo del martirio de San Pablo, continuaron con mayor o menor furia por varios siglos. Los cristianos eran 
inculpado calumniosamente de los más espantosos crímenes y eran señalados como la causa de las mayores calamidades, hambres, pestes y terremotos. Acabábamos de hablar de terremotos. Sí. Terremotos. Como eran objeto de los odios y sospechas del pueblo, no faltaban los delatores que por vil interés estaban listos para vender a los inocentes. Se los condenaba como rebeldes. y azote de la sociedad. Miren, queridos hermanos, la iglesia judía en los días del Señor Jesús jamás pudo debatir a Juan el Bautista, jamás pudo debatir a Cristo Jesús, ni menos a los discípulos tampoco. Y no fue la excepción de la Edad Media tampoco, ni lo será. En la recta final, Así es. porque en la recta final, si bien los discípulos recibieron el empoderamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ¿cuál será la bendición final que Dios va, que va, va a dar sobre la tierra? Que va a dar sobre los últimos servidores de Dios y todo. Según Apocalipsis 18 dice que va a ser investida con potencia divina y la obra de Dios va a ser terminada. Rápidamente. Con la lluvia tardía. Con la lluvia tardía. Amén. Sí, Espero es. que les haya ha hecho un poquito amén el cuadro de todo esto que estamos hablando. Porque todo lo que el Señor nos pone en su palabra es porque nos está dando a conocer los tiempos que vienen y también va a ser de la misma manera. Por eso nos, nos, nos da confortamiento al saber de que cuando uno de sus hijos está predicando y es perseguido, el Señor está ahí. Como, como este ejemplo del terremoto, ¿verdad? Mira un puntito más en la página 44.2. En las persecuciones más encarnizadas, estos testigos de Jesús conservaron su fe sin mancha. ¿Y cuál es la iglesia que espera la segunda venida de Cristo Jesús? ¿Cuál es el nivel de carácter, el temple que tiene que tener cada hijo de Dios? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Cuál es el título que van a llevar los 144 mil que no fueron contaminados con ningún tipo de doctrina falsa? Te atestiguarán en el mundo dónde está radicada la verdad desde un principio hasta el final. Amén. Así es que esto es interesante. Notarlo así y veamos lo que dice en la recta final o lo que ya pasó y lo que va a, a suceder. suceder. 45.1 de la misma de, del mismo capítulo 2 de Conflicto de los Conflicto siglos. De siglos dice. Hablando de los atracos que le hacían al pueblo de Dios. Vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir a la iglesia de Cristo por medio de la violencia. ¿Qué es lo que usa el diablo? La, la violencia. violencia levanta la voz condenatoria todo el tiempo utiliza los medios de la ley Así de es. los hombres y siga diciendo la gran lucha en, en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando estos fieles porta estandarte caían en su puesto triunfaban por su derrota los siervos de Dios eran sacrificados, pero su obra seguía siempre adelante. El Evangelio cundía más y más, y el número de los adherentes iba en aumento. Alcanzó hasta las regiones inaccesibles para las águilas de Roma, dijo un cristiano reconviniendo a los jefes paganos, que atizaban la persecución, atormentadnos, condenadnos, desmenuzadnos, que vuestra maldad es la prueba de nuestra inocencia. De nada os vale vuestra crueldad, 
no era más que una instigación más poderosa para atraer a otros a su fe. Más somos, cuanto más derramáis sangre, que la sangre de los cristianos es semilla. Ah, amén. Así es que amén. todo lo malo, todo lo bravío que Satanás tiene, no se preocupe, el Señor le da vuelta a la tortilla Así es. y le da por la cara al diablo como él no lo esperaba. Así es. Hermano, ¿usted cree que la respuesta que le dio Pablo al carcelero este, es cierto? Porque le dijo, cree en el Señor Jesucristo y será salvo con, con esa gran veracidad, con esa gran certeza de que así será tú y sí, toda tu casa. Y toda tu casa. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué me dice de eso? Eso es lo que dice el versículo 31, vamos uh -huh. a leer 31. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. ¿Qué les parece si veamos el versículo 33? El 33, sí. vemos el resultado. Y tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes y se bautizó luego él y todo lo suyo. Y toda, y toda su casa. el apóstol Pablo inmediatamente? Claro, claro que sí. Porque es Dios el que quebranta los corazones por muy duros y crueles que sean los hombres. Y mire lo que dice acerca de los presos, mire, dice, ya que, ya que el carcelero, dice, lavó entonces las heridas de los apóstoles y les sirvió después de lo cual fue bautizado por ellos, por Pablo y Silas, ¿verdad? con toda su casa. Una influencia santificadora se difundió entre los presos. Y todos estaban dispuestos a escuchar las verdades habladas por los apóstoles. Estaban convencidos que el Dios quien estos hombres servían los había librado milagrosamente de sus cadenas. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora, creer en Cristo es suficiente para ser salvo, hermano. Simplemente creer y ya. ¿Usted cree que eso es suficiente? Mire, hermana. Todos sabemos los cristianos lo que dice el libro de Romanos 1.16. Y ahí radica el problema en un gran porcentaje de nosotros los cristianos. Dios nos otorga a nosotros salvación por medio de Cristo Jesús. Amén. Según San Juan 3.16. Uh -huh. Y no excluye a nadie. Pero eso sí. El versículo 17 es peligrosísimo ese versículo según San Juan 3.16. Veamos San Juan 3.16 y el 17. San Juan 3.16 y el versículo 17 también. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Ahí está la norma de salvación. Versículo 18. El verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que en él no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y yo lo digo porque en, San, en Romanos 1.16 la palabra de Dios es bien clara. Y este es un problema de identidad que tenemos los cristianos. Y se lo voy a decir por qué. Ahí dice que el cristiano nunca se debe de avergonzar del Evangelio. Así es. Porque para salvar al hombre por medio del Evangelio, que es San Juan 3.16, Dios muestra al mundo... La potencia de Dios Dice eh, Romano 1, 16 Dice así la palabra de Dios me pasé. Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios Para salvación A todo aquel que cree Al judío primeramente Y también al griego y después nosotros los gentiles. Sí, así es. ¿Por qué debo demostrar yo ese espíritu eh, 
indeciso de que no creo en Dios. Oiga, si Dios me ofrece la salvación y la he creído, ¿por qué testificar me cuesta? No debe así ser es. así. Leo de, de Mateo 9.5. Leamos de Mateo 9.5. Dice ahí, porque el que es, porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Yo pregunto, ¿no es la aflicción del alma la razón que abate a un hombre? Claro que sí. En esta vida el hombre es abatido. Cuando no tiene seguridad de la vida eterna. Así es. Yo le garantizo que nadie quiere enfrentar la muerte sin haber hecho una preparación. Y nosotros vemos un gran milagro que Dios hace. Y la misericordia de Dios yo la veo grande. Y me ha tocado visitar hogares donde hay personas muy enfermos, difíciles hasta traerlos a la iglesia. Pero como todo buen siervo de Dios, uno debe traer todo lo necesario para asistir a aquel que está siendo golpeado por las circunstancias de la vida. Nosotros podemos leer lo que dice Santiago 5, 16. Santiago 5, 16, le da al mundo y a nosotros en un estado de incredulidad. Dios nos hace afirmar la inmensa misericordia que Dios tiene para el hombre le dice a un enfermo ya sea que haya creído en Dios antes o no haya creído confesamos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho versículo 17 en el 17 Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Amén. Yo pregunto, ¿no tenía dificultades Elías también? Y si él servía a Dios y Dios obraba por medio de él, ¿por qué nosotros no vamos a presentar una oración por un amigo nuestro, por un familiar de un amigo nuestro, un familiar de un hermano, ir a visitarlo y orar por él. Veamos lo que dice del versículo 13 en adelante de este mismo capítulo 5. Santiago 5, Santiago 5. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas a Dios. Versículo 14 ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Versículo 15 Y la oración de fe salvará al enfermo Y el Señor lo levantará Y si hubiere cometido pecado Le serán perdonados Yo pregunto y si esta persona en, en, el, en el plan divino ya está para que, que vaya a descansar, pero le asistimos de esa manera, ¿ustedes no creen que Dios lo puede salvar ahí también? Claro, claro. que sí. Claro que sí. La misericordia de Dios, antes que esté boqueando a la persona, mientras el espíritu que Dios puso en su, en su corazón, en su alma, ahí lo puede salvar Dios también. Así es el, el Dios grande que predicamos nosotros. Así es. Y a quién debemos de confiar todo el tiempo, aun cuando el diablo venga con un remolino en contra de nosotros. Al Señor, sí. Eh, ¿Hermano? ¿Algún comentario, hermano? Sí, o chiquitito. Cierre. No, sí, bueno. Sí, Yo uh, creo que vamos a cerrar y vamos a, sí. a, a de regreso vamos a continuar con, esta, con estos comentarios que están bien interesantes. Nos veremos en la próxima y gracias. Hasta la próxima. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes, 
que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.